les voy a enseñar la herramienta TIC llamada Soho Shop. Lo único que tienen que hacer es buscarlo en el buscador de Google, entrar al primer link, crear dispositivos en línea. Soho Show es un software de presentación colaborativa para equipos modernos, en el cual podemos diseñar diapositivos profesionales en colaboración con nuestro equipo y de forma gratuita, en cualquier momento y lugar y en el dispositivo que contemos. Lo único que tenemos que hacer es darle a iniciar sesión. Para ello debe iniciar con, con cualquier red social que tenga. Yo voy a iniciar con un correo, con una cuenta personal. También pueden usar el inicio personal, no hay problema. Y una vez aquí, le dan a presentación. SoulShow cuenta con una gran cantidad de plantillas y diapositivas, diferentes temas y ustedes pueden entrar al de su lado. Por ejemplo, si ustedes quieren hablar sobre educación, van y abren el, el diseño que les más les guste. Por ejemplo, vamos a abrir este. Elegimos la plantilla. Esperamos un momento. Bien, aquí tenemos las diapositivas. ¿Cuántas son? Son 10, pero no hay límite. O sea, ustedes pueden utilizar las que quieran, las que necesiten en su presentación. Ustedes pueden reproducirlo como cuando quieren exponer, pueden reproducirlo como video o como sucesión de imágenes. No hay problema. Aquí pueden editar el título, aquí pueden poner su nombre, aquí pueden editar normal las diapositivas, agregando texto, agregando algún video, alguna imagen, audio, un caché, también pueden agregar gráficos, si les pide por ejemplo eh, gráfico de sectores, alguna, algún gráfico de barras, de áreas y por qué puede hacer tu grupo porque Soho Show es, un, es una herramienta para los trabajos grupales porque puedes compartir tu trabajo con tus más compañeros y cómo pues te vas a ver la opción de compartir y aquí agregas los correos electrónicos de tu compañero ya pueden acceder igual aquí puedes generar un enlace ponerlo en modo público y ya. compartirlo en tu grupo de whatsapp y todos los compañeros automáticamente se ponen y pueden realizar los cambios que deseen también cuenta con una línea de tiempo del cual nos van a pedir mucho en su, en su colegio y vamos a, a... ¿Y cómo lo entregas? Bueno, te vas a archivo, lo descargas y aquí tenemos la opción de PowerPoint, tenemos la opción de PDF, tenemos la opción de imágenes. La mayoría de profesores piden más la opción de PDF, así que lo descargas en PDF y sale la extensión para Chrome. Esperas un momento y ya está. Lo envías y estaría el archivo otra opción que me ayudó bastante en mi etapa universitaria y que me sigue ayudando es la herramienta Canva el cual la empecé a usar cuando entré a la universidad igual solo debes entrar con tu correo aquí pues aquí hay más opciones Puedes crear videos, puedes crear presentaciones, puedes crear infografías, puedes crear gráficas, si es que te piden organizadores visuales, mapas mentales, entre otros. También puedes crear infografías, trípticos. Por ejemplo, vamos a crear un cartel, ya que está bueno, actualmente. Bien, aquí tenemos, aquí hay varios diseños, que es 
seguro alguno será tuyo. Por ejemplo, este diseño café, este diseño de básquet, pero sin embargo estos son pro, el cual no vas a poder utilizar fácilmente si no hay pagado. Pero como tú eres estudiante, puedes utilizarlo gratuito. Por ejemplo, este es el feliz día, papá. Hay que esperar que carguen y ya. Ya tenemos las imágenes, el texto. Puedes agregar tamaño, puedes cambiar de diseño de letra, va a volver. Pero tú no quieres hacer un cartel, tú quieres hacer eh, una ficha. hacer una línea de tiempo vertical no hay problema que tenemos un diseño de la posición humana eso no quiere decir que tú lo vas a presentar así no tú debes cambiar de la posición y como igual los demás integrantes de tu grupo pueden entrar al Canva sin ningún problema solamente debes generar el enlace y enviarlos y descargar bueno lo descargas de la misma forma descargas y te vas al tiempo de archivo te recomiendo el pdf estándar pesa menos la plana y si deseas y lo descargas y ya está ya está ahí y lo envías como pdf y estos serían las dos herramientas presentaciones que te recomiendo.